銃撃事件に巻き込まれた日本人の家族らが昨日夜、政府専用機で現地へ向かいました政府によりますとバングラデシュに向かう政府専用機には死亡が確認された日本人7人と怪我をした渡辺玉置さんの家族の合わせて18人と JICA や外務省の職員などが登場しているというものです、えー、政府を代表しまして、えー、心からお見舞いを申し上げさせていただきました、まあ、お疲れのご用紙の方もおられ、えー、ほとんど、あのー、無言で、えー、いらっしゃいました出発に先立って岸田外務大臣は被害に遭った家族と面会し一刻も早い帰国を実現するために対戦を尽くしたいと伝えたことを明らかにしました専用機は昨日午後7時ごろ羽田空港からバングラディシュの首都ダッカに向けて出発しました現地には日本時間の今日午前1時40分ごろに到着する予定です一方この襲撃事件で人質となったバングラディシュ人従業員がインタビューに応じ当時の様子を語りました銃声や爆発音が響いた後、治安部隊が次々と突入していきます。落下で起きた襲撃事件の当時の状況を映した映像と見られます。この突入の前には、容疑者と見られる銃を持った男の様子も映っています。<音声>当時現場のカフェの厨房で働いていたバングラデシュ人が当時の様子を語りました異変に気づきトイレに隠れたが発見されたといいます<音声>すると容疑者は危害を加えず男性は治安部隊の突入前に脱出しました地元メディアは容疑者らが人質がイスラム教徒かどうかを確認していたと報じていますがそれを裏付ける証言となっています台風情報と月曜日の天気です台風1号は日本のはるか南の海上を発達しながら北北西へ進んでいます木曜日頃には沖縄に近づく恐れがあるため今後の情報に注意が必要です月曜日の天気です関東から九州の太平洋側はおおむね晴れますが、午後は一部でにわか雨がありそうです。週間予報です。西日本と東日本は雲が多めながらも、週の前半には晴れ間があるでしょう。東京・目黒区の公園の池で、女性の切断された遺体が見つかった事件で、警視庁は昨日の池の捜索でキッチンバサミを発見し、押収しました。犯行に使われたものかどうか慎重に調べていますこの事件は目黒区の紐屋公園の池で安倍時子さんの切断された遺体が見つかったものです池からはこれまでに頭部や胴体など合わせて14の部位が見つかっていますが警視庁が池の水を抜いて昨日大規模な捜索を行ったところ池の北東部でキッチンバサミを発見し押収しました遺体は切断面などからのこぎりを含む複数の刃物で切断されたとみられていて警視庁はこのキッチンバサミが遺体の切断に使われたものかどうか慎重に調べています来月5日開幕のリオオリンピックに出場する日本代表選手団の結団式が行われ交代指導会が出席されましたリオオリンピックの日本代表選手団の結団式が昨日東京渋谷区で行われ皇太子ご夫妻が出席されました皇太子様は挨拶で皆さんのご活躍は2020年に東京で2度目の開催となるオリンピックの成功につながるものなどと選手たちを激励されました雅子様は2000年のシドニーオリンピックの結団式以来16年ぶりの出席で退場の際には首相の吉田沙保里選手らに直接声をかけエールを送られていました